朋友们好，今天呢，咱们一起接着呀，再画一幅四尺的牡丹。首先呢，这个纸张呀就有点大，在屏幕里呀，呃，也安排不上去。那么我们今天呢，啊、呃，就用这个纸张，全当是四尺的。我们以它为一个例子，来把上面的主花冠的大概布局来画一下。这个呢是四尺的，我呢拿它啊、呃、画了两条中线。这样的话，我们对比例的掌控呢，啊、呃，就会轻松许多。现在我们首先要选出主花头的位置，在这里，啊、呃，我们来画上一个主花冠，啊、呃，主花冠的大概位置啊，我们把它来个定位。画了这个之后，旁边我们再来添一朵这个花挡花的。这种布局，啊、呃，这样一来的话，它有一个啊、呃、朝右上的这种感觉。这个呢，我们要让它向下来。这个方法对我们以后呢布局会有很大的影响。也就是说，我们呃画这个牡丹的时候呀，不可能啊、呃、让每一个花冠它就用相同的位置来表现。你就是在相同的位置上，但是你把它的方向来给它发生点变化，啊，我们可以先提前布好局之后呢，再去画的时候，哎，再来给它来个轻微的调整，啊，接着呢，这两朵花之间呢，我们需要来打破一下它的平行感，啊，来打破一下它的平衡感，在这个尺寸呢，啊，你看它两个挨着一起啊，虽然想画花挡花。但是呢，我们需要啊、呃、来一个，再来画一个花冠，把它的平行给打破。如果说你这个要淡色的花冠呢，那么这一个你就可以来一个重色的啊。这个好比说我们来淡色的，那么它就是重色的。好，旁边我们再来进行添加，哎，这个位置可以。如果说你把这个想画一个小花苞填在这个位置，你要考虑啊，它是不是啊就成为一条直线啊？所以说我们让它偏一点，在这个位置画出啊，也就是说我们一会儿啊把这个画好之后啊，就照着这个啊模子来走，那样我在纸上画局部的时候，朋友们就知道我大概画到了哪个位置。嗯、呃，这几个花朵我们画完之后。嗯，接着再往下进行，啊，在这个地方，哎，可以安排上一个，啊，你你想一下，咱们在这儿安排上之后呢，下面的空缺比较大呀，我们下边呢，啊，就先不管它，或者是你到时候来一个叶挡花，啊，叶挡花，是吧？花挡花，哎。我们就把这个事情，是吧？它整个画面虽然咱们没完全给它画好，但是呢，画面感比较活泼。啊，你看这个花头，由向右上，由向右下，叶挡花、花挡花，这个呢，啊，我们可以让它左上，是吧？这样的话，这个画面感就比较活。因为我们在布局的时候，经常会说到聚散关系，那么我们就把它这一块啊，啊，可以称为是聚，啊，聚散关系，把它称为是聚。那么散呢，就是旁边呢，我们不要整个花头上啊非常多，我们要慢慢的把这个比较紧凑的局面感给它疏散开。所以说。我们在它的右边这一块啊，又来添花头了，啊，花冠，添上一朵，啊，让它以一个很优美的姿态给它呈现出来，是吧？所以说安排上，大朵小朵安排上。其次呢，我们在这里，哎，就画出一个比较醒目的。当然了，这一排呢，我们就，啊，这是我们要提的字。提到这里，我们要把它啊这一朵花冠，我们可以画成
皇冠呢？啊，皇冠牡丹啊，浅色的皇冠牡丹。舒展开之后，你会发现，哎，这种感觉是不是显得有点秃了？啊，下面完全都打上枝叶的话，这个花头的分散这一块是不是有点平了？你就根据情况。哎，我可以在旁边再来破一下它，啊，或者是这一块我们来个，啊，叶挡花，叶挡花。哎，这一幅画面我们咋一看呢？哎，它的布局啊就差不多完成了，啊，主干这儿来一块然后呢，整个是聚，这边呢是散。聚散关系有了，花挡花、叶挡花也有了。你看，有些地方该平行的地方我们都破开了，让它这个画面上啊出现有花骨朵、有盛开的，各个朝向都不同。哎，我们啊，不管是你画大作品还是小作品，啊，就要这样来处理，是吧？颜色我们之前的课上也讲过，重淡。浓淡变化，啊，都慢慢的，你可以把这个大概的图在心里构思好之后再去画，啊，咱们在创作的时候呀，就相对来说就比较简单了。好，朋友们，那我们就开始下笔，先画出一个主花冠，啊，先以这个淡色的为主。那么主花冠我们画的时候呀，尽量啊要把这个花头呀画的醒目一点。主角是吧？在这个位置，我们现在呀就开始马上行动，准备颜料。好，朋友们，我们呢现在就把这一朵牡丹画出啊。这个纸张就是个四尺横幅的，我们在这个位置先画出一朵皇冠牡丹。首先，我们毛笔蘸上水分，啊。来过来，先把这个底色给调一下。啊，这个太白色呢，我们调上底色之后呢，就会发现呢，这个颜色特别的柔和啊，它就不会说显得啊过于呆板。我们把这个太白和三青作为底色调完之后，接着我们再来啊调上。玫瑰，啊，先把这个刮掉，把水分刮掉再说。啊，我们把笔根处的水分吸掉，啊，因为这时候啊，咱们的笔根处因为有清水啊，这个底色呢上调的不是太多。下面我们画小笔处的时候，笔尖部分的颜色够用就可以，所以说把笔根的水分吸掉。啊，我们先用第一种颜色，这是我们准备好的玫瑰、曙红、胭脂、紫色。首先，我们先来调玫瑰色。玫瑰色要开始调的轻薄，最好呢是笔尖这一部分啊，我们调上去，不要调的过高。啊，咱们把它调匀，啊，感觉差不多的时候，我们现在呀就开始来动笔。咱们画的时候，让它的方向啊微微发生变化，可以朝右上走。先开始来一点小笔触，上面的颜色呀，它就稍淡一点。然后穿插错位，小笔处可以画一下。这时候我们注意点，尽量不要太晕染啊，因为这个是浅色，可能我们如果说啊画的时候速度过快，那么就容易把这个色呀给染进去。来旁边。我们再来加小笔触。我们现在把颜色调一下，接着再来
啊，我们慢慢的来把这个给它错位、穿插，尽量啊让这些花瓣啊有大有小，给它划开。看，包心儿这一块倒是不用考虑，因为我们画的是皇冠呢、啊，它的特点呢就是花瓣啊有点琐碎。所以说这一点我们不用考虑。不过像这种情况，你如果说想让来个翻倍也是可以的。哦，笔尖一定要把这个颜色调好。好，接着呢，把这一部分呢，我们来给它补充完整，是吧？让这些花瓣啊。参差不齐，错开。你这儿加个小瓣那儿你可以加个大瓣儿。哎，我们现在笔尖挂上玫瑰色，哎，让这个它这一排的啊这种花瓣啊给它打破，别让它。咱们画成一样是吧？给它错开，这样的话它看起来呀、啊、就不是说那么规则了。接着呢，我们再往下来啊，往下来，这个时候我们可以加点大花瓣儿啊，慢慢的把这种平衡感呢就给它错开啊，一点一点错开啊。对，旁边我们再来添，添上一下。上面呢，一会儿咱添点浅色的。咱接着呀，上面呢先不管了，咱把下面的问题来解决一下。等于说，咱画皇冠的时候，先把中间这一块啊画好，上面为淡色，下边呢慢慢为重色。哎，这个花瓣儿，我们来给它画一下。哦，画到这里，啊、哦，笔上现在已经没色了。我呢，拿笔跟，我来调一点咱们事先准备好的底色。接着呢，笔尖这一块啊，我再来调一点啊。这个呢，是个玫瑰，玫瑰色，我们调起来。笔尖呢，再来加强，一定要边调啊，左右的调，然后呢，毛笔三十三百六十度的要旋转啊，这样的话确保它调匀。调色在咱们国画创作过程中，特别是牡丹呢，啊，它很重要的啊。旁边咱们腰部这一块呢，再来给它加点横花瓣侧锋运笔，对，加点小花瓣大花瓣过来，再走一笔，咱们要给它错开，是吧？要错位啊！慢慢的，你不能都画成平的呀，你要向下，慢慢的要倾斜。对，咱们要把这种很平行的感觉，慢慢毛笔倾斜着来给它破开。目前咱们用的呀，还光是玫瑰色啊，其他的颜色还没用。走，笔尖加重色啊，然后呢，顺势你就可以打出层次。好，我们接着呢，再往下进行。刚才我们已经调好了底色。这一点呢，我们来玫瑰，啊，要调匀调透，还是再来一遍啊？曙红，你看曙红色我们也挂上了啊。目前我们用啊这个玫瑰曙红，胭脂不要用。现在咱们把该填的地方来填一下啊，侧锋运笔向上托笔，一定要把颜色调匀。好。小笔处、大笔处结合并用啊
啊，当然了，我们刻意去模仿，肯定是哪个花瓣它都，啊，不太照得准，啊，我们只要学会这种解决方法就可以，啊，看清楚哪个笔法，哎，可以让它画的更灵动一点，啊，再来啊，向下压，推过去，过来。是吧？然后这一块呢，我们接着啊，接着再来添加啊，小花瓣、大花瓣都安排起来，让它们错位啊，穿插过去。好，下边这一点画完，右边画完，画左边，我们用同样的方式来进行。往外画弧，笔尖用来补颜色。好，我们笔尖来挂颜色，再挂上曙红。啊，笔尖挂上曙红啊。这个胭脂色咱们目前还没用，所以说我们暂时不要用。挂上曙红之后，再过来，哎，是不是就感觉画我皇冠牡丹，用色挺麻烦的啊？过来，然后再走，加一个，对，把它的层次一层一层的。啊，给它画出。下面接着呢，我们还是需要来加层啊，侧锋运笔，是吧？然后呢，我们再来加一层，然后咱们再加一层。哎，看看这个地方，要不要再来运一笔？是吧？你看，要不要再伸出来一个？过过来，你看我的毛笔，这会儿都已经干掉了啊，所以呢，我呢就要把笔尖的这一点色去掉，啊，再来添加一层颜色，因为我感觉上面这一块啊，颜色够用，下边呢就有点干了。我呢来补水的时候，哎，我就这样来补了，刮掉，然后你会发现特别重的颜色掉了，毛笔上还挂有一部分水。对，接下来呢，我们开始重新来调颜色啊，水分不宜过大啊。我们看看这个程度，曙红、胭脂可以稍稍加一丁点不要加的太高。目前呢，啊，这个花头大概这么大，是吧？我们接着再往下补充啊。哎，过来，会发现呢，哎，这下面的颜色由于加了胭脂啊，它慢慢变得更加重了。好，我们接着再来添加，过来，对，颜色在一点一点的变重，这里，来。让这个线条弧度啊动起来啊！这边我们再来画一笔。我再往下画的时候呀，毛笔已经干了，这时候我都想去蘸水了，因为我们准备好的紫色呀，这时候啊就要派上用场了啊。所以毛笔我大胆的就这么一蘸水。对我又加了一点底色，这时候毛笔上就水特别多。然后呢，哎，又来补充了，补充一些紫色，补充到笔根处。因为里面有太白呀，我们再加上这个紫色之后，白和紫一衬就变成了底色。当然了。
，你也可以调好底色，调好紫色作为备用。好，把这个颜色一用。我们刮掉多余水分，接着呢，把这里面的颜色重新再来调一遍。啊，你看这水分，你就检查一下自己是不是加的太多，水分是不是太大。现在笔尖呢又滚上曙红色，啊，当然了，胭脂色我们也来上一点点。重新我们再来添花瓣啊。在这个地方，哎，添花瓣儿啊，因为下边呢，我们想把这种重颜色的花瓣给它表现出来。过来，是吧？然后呢，往外撇笔，想把它的洞式画出，这一块。是吧？哎，再来添一笔，一定要调好。当然了，这儿我们也可以补一点，让它们的颜色呀就这样随起来啊，过渡起来。这一边呢，我们接着再来啊，再来添。哎，可以往下来一笔。过来，下边这一块呢，往上啊，添一笔，过来加一下，往上调笔。下面呢，我们尽量啊，别让它画成一排啊。现在多大呀？也就是巴掌这么大，也就是啊一十二十公分左右。所以咱们暂时上面呢，我们就想啊给它画成淡色，下面呢来画成重色。所以这一块我嫌它平，那么我就顺势呀、啊、在下面再来添上一笔，过来。再去撇一笔啊，哎，你看它两个色差还蛮大，哎，蛮大的时候，因为这整个花头你不能说拿这个就当成标准就成了，我们呢还要去调整。你毛笔上有这个色，你可以让它，嗯，随起来，慢慢的这种过渡色就有了，是吧？对。慢慢的，这种过渡色呀，我们就上边和下边呢，随起来了。哎，好了，接下来我们再就是上面这一部分呢，接着来补充。那么你就根据情况啊，如果说啊、呃、这个手上是吧有这个笔，你就再拿一根。好看，我又拿了一根毛笔啊，拿了一根毛笔来蘸点淡色。对，我们来蘸一点淡颜色，来把上面呢给它调整一下。当然，我们还用玫瑰色。少量的玫瑰啊，不要用的太多。最起码这上下你得给它协调起来。好，在这个位置过来添上一点这个腰窝处，给它来补上一点啊。上面同样也是，毛笔蘸上太白，加一丁点的紫色。咱给上面这一块儿也来调一下，你看，这时候的花瓣啊，它就显得
啊，不太明显，是吧？哦，我们呢接着再来啊，看看这个周边，看看哪些地方需要调整的。哎，对，不断的给它来调整一下。是吧？这皇冠就画出来了。上面呢，啊，它就是浅色；最下面这一圈啊，重色。慢慢的，一个浅到一个重的过渡渐变色。我们要把这一点呢，给它掌握住啊。对，这一点我们要掌握住。过来，你看。哎，好，那好，这个大皇冠呢，啊，画的层次还挺多。看这一块呢，我都感觉它短，太平了，所以，啊，我又在下面呢加长了一点点。那这个花头我们就大概呀，就画成这样。接着我们就把花蕊来点一下啊，看看哪个地方需要调整啊。我们可以啊，再做个调整。你看，让它这个花瓣啊不要太齐了啊。哎，因为这个是四尺的作品，所以说呢，画面感也比较大。就根据情况，哎，大概一看呢，还是啊。二十公分左右，也就是说，我们画的时候呀，由于镜头啊离得非常近，所以说你看着这个花头啊，它就非常的大，是吧？哦，我们这样一感觉，是不是就可以了？啊，它就会显得不那么大。嗯，接下来呀，咱们一起来把花蕊点一下啊。我点花蕊的时候，还是把这个镜头拉近，以便于朋友们呢好看清楚。好，朋友们，咱把咱调好的这个花蕊，这个颜料就拿出来了。接着呢，我们一起来把蕊来点一下。啊，在它们的夹缝处，你看见哪个地方有一点不好看了，平行了，是吧？你呢就去那个地方点。哎，就是说，后者可以为前者呀，啊，做调整。啊，我们再来，让这些蕊也是，让它们有一种不同的感觉啊，尽量避免画成一样。上面呢，再来